እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነው ሁን ዛሬም ሌላ ቀን ተሰጥቶናል ከዚህ በፊት የሌለ ቀን ወደፊትም የማይኖር ሌላ አዲስ ቀን እግዚአብሔር ስለሰጠን ስሙ የተባረከ ይሁን እ እንግዲህ ይሄንን ያቆም መጽሐፍ እያየን ነው እግዚአብሔር ደሞ በተለያየ መንገድ ለየራሱ የሆነውን ሐሳቡን ያሳየናል ለመራፍ አንድን ባለፈው ሳምንት ጨርሰናል ዛሬ ምራፍ ሁለት ነው የምንጀምረው እግዚአብሔር ይናገረናል ዛሬም በዬ አመናለሁ እስቲ እንደ ልምድ ሳይሆን እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን ወደኔ ላክ እኔም ልስማ መልክትህን ንገረኝ ብለን አጭር ደቂቃ ከኔ ጋር እንጸልይ በጸሎት መንፈስ ይያለንም ቃሉን ላንብ ወንድሞቼ ሆይ በክብር ጌታ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን እምነት ለሶፊት በማድላት አትያዙ ዮርቅ ቀለበት ያደረገና የጌጥ ልብስ የለበሰ ሰው ወደ ጉባያቹ ቢገባ እድፍ ልብስም የለበሰ ድሃ ሰው ደግሞ ቢገባ የጌጥ ልብስም የለበሰውን ተመልክታቹ አንተስ በዚህ በመልካም ስፍራ ተቀመጥ ብትሉት ድሃውንም አንተስ ወደዚህ ያቆም ወይም ከግሬ መረገጫ በታች ተቀመጥ ብትሉት ራሳችሁ መለያየታችሁ አይደለምን ክፉ ሐሳብ ያላችሁ ምዳኞች መሆናችሁ አይደለምን የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ሆይ ስሙ እግዚአብሔር በእምነት ባለጠጎች እንዲሆኑ ለሚወዱትም ተስፋ ስለርሱ የሰጣቸውን መንግስት እንዲወርሱ የዚህን ዓለም ድሆች አልመረጠምን እናንተ ግን ድሆችን አዋርዳችሁ ባለጠጎች የሚያስጨንቋችሁ አይደለምን ወደ ፍርድስ የሚጎትቷችሁ እነሱ አይደለምን የተጠራችሁ ለትንስ መልካም ስም የሚሳደቡ እነሱ አይደለምን እግዚአብሔር ሆይ ቃል ወደ ያንዳንዳችን እንዲመጣ እንዲነካን እንዲያገኘን እንዲቀይረን አንድ ምጃ ፈቅ እንዲያረገን ጌታ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ያንዳንዳችንን የቃል ኃይል እንዲያገኘን እንጸልያለን አስተማሪ ነ ቃል ይናገራል ትመክራለ ትገስጻለ አቅጣጫ ተሳያለ እንዳታልፈን በጌታ በኢየሱስ ስም እንለምናለን እኔንም ጌታ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ባሪያህን መተላለፍ ያርገ በኔ አልፈ እንድትናገር ራሴ ላንተ ቀደስኩኝ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እሺ ያዕቆብ እንግዲህ ምራፍ አንድን በተለያዩ ርዕሶች ላይ ተናግሮናል መጨረሻው እንግዲህ ያየነው ባለፉ ሳምንት ማለት ነው በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት ስለ ሌለው አምልኮና በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ስላለው አምልኮ አይተን ነበረ ምራፍ አንድን እየጨረስ ነው ብዙ አምልኮ ብለን ከምንለው ሐሳብ ትንሽ ራቅ ያለ የሚመስል እኛ ምናቀው አምልኮ መስገድን መዘመርን መጸለይን ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ለደሃ መስጠቶ ሰው አመለኩ ሲል ተሰምቶ ወይም ታስቦ አቀም ግን በእግዚአብሔር ፊት እንደውም ነውሬ ሌለው ንጹህ ተብሎ የተነገረለት ባልቴቶችን በመከራቸው መጠየቅና የሙት ልጆችን መጠየቅ ይሄ በእግዚአብሔር ፊት ትልቅ አምልኮ እንደሆነ በአለም ከሚገኝ እድፍ ወይም ቆሻሻ ራስን መጠበቅ ራሱ የቻለ አምልኮ እንደሆነ በዚህ መልክ እንግዲህ አይተን ነበር ዛሬ ምራፍ ሁለት ላይ سنመጣ ደግሞ ከዛ ወጣ ያለ የሚመስል አንድ ሐሳብ ይነግረናል ቁጥር አንድን አንብቤ በሱ ላይ ትንሽ እንነጋገራለን ወንድሞቼ ሆይ በክብር ጌታ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያለውን እምነት ለሶፊት በማድላት አትያዙ ይላል እና እንደ ራስቲን ኢንሹራንስ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያያየን እንደምንናገረው የእግዚአብሔር መንግስት ካድሎ የጸዳ ነው አድሎ ፌቨሬትዝም ይባለው ነገር ምንድነው 
የሚለው መጀመሪያ ቃሉን መተርጎም ይገባል አድሎ ምንድነው እኩል ሆኖ ሁለት ነገሮች አንድ አይነት ሆነው ለአንደኛው ተጨማሪ ነገር ያለ ሪዝን ወይም ያለ ምክንያት መስጠት ወይም ማድረግ ነው ማዳላት ነው አግባብ ባልሆነ መልክ አንደኛው መጉዳት አንደኛው መጥቀም ነው ማድላት የሚለውና በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ይሄ በጣም የተጠላ እንደሆነ መጽሐፉ ይነግረናል ይሄ በእግዚአብሔር ፍት ያለውን እምነት ያ ለማድላት ያዙ ወይም በማዳላት እንዳትይዙት ብሎ ያስጠነቀቀናል በጣም የሚገርማቹ ደግሞ ይሄ በሰው ልጅ ተፈጥሮ ውስጥ ደግሞ አድገኛው ነገር ማዳላት አለ ቀስ ብላችሁ ስታዩ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ታውታላችሁ በሰው ልጅ ላይ በተለይ አንድ ጽሁፍ ሳለ በተለይ ስፔሻሊ ይላል በልጆች ላይ ይሄንን ማድረግ በጣም አድገኛ ነው ይላል ልጆች በተለይ ያያሉ እና አድሎ ከተደረገባቸው በጣም ነው የሚጎዱት እና ማዳላት በምን መልኩም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ትክክል አይደለም ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ እግዚአብሔር ማዳላ አምላክ እንደሆነ ይነግረናል በተለያየ ቦታ እግዚአብሔር የሚያዳላ አምላክ አይደለም ይላል መቼም ግን እግዚአብሔር ደግሞ በሁሉ ኩል ሲሰራ በሁሉ አንድ አይነት ነገር ሲያርግ ግን አንናይ አይደለ ይሄ ግን አይደለ አይደለ ምንድነው በእግዚአብሔር ፍራት ውስጥ በትክክል ይሄደ ሰው እግዚአብሔርን የፈለገ ሰው እና እግዚአብሔርን ያልፈለገ ምንም እንኳን ልጅ ቢሆን እንደሚገባው እግዚአብሔርን ያልተከተለ ሰው ኩል ነገር ሊገለጥባቸው አይችልም እግዚአብሔር ዘላለም ፕሮግራም የሚባል ነገር አለ እግዚአብሔር በሰዎች ላይ ያስቀመጠው ፕላን አለ እነኚህን ሁሉ ግን በማየት አድሎ አድርገው ሰዎች ብዙ ጊዜ ሲተረጉሙት ይታያል እግዚአብሔር እንደውም አንድ አንዴ በጣም ምደነግጠው አጠቃቀም አለ አማኞች በዝማሬም በተለይ ባንድ ሰሞንም አንድ በዝማሬ ላይ በጣም እግዚአብሔር ለኔ አይደለልኝ አይነት ሲዘምሩ ይስማልና ይሄ በጣም ማደገኛ ነገር ነው እነሱ ያላወቁት ለነሱ ጥሩ ተደረገልኝ የሚል ትርጉም ነው ለመስጠት የሞከሩት ግን እግዚአብሔር ፍትህ የሚያጎላ አምላክ ነው የሚሉ የሚል ሚኒንግ ነው ያለው ቀስተ ብሎ ከታየና ይሄ በጣም አደገኛ አባባል ነው እግዚአብሔር ረዳኝ ያገዘኝ ጥሩ ነው አይደለ የሚለው ቃል ግን ትክክል አይደለም ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር አይደለም ይያለ እንዴት አርጌ ነው ለኔ ሲሆን አይደለም ነው ማድላት ማለት እኩል ለኩል ዳቦ ሊቆረስላቸው የሚገባ ሰው አንዱን ትልቅ አርጎ ለአንዱ ትንሽ አርጎ ሰጠ ነው እነሱ ያሰቡት ለነሱ ትልቁ ስለተሰጣቸው ነው ለዛኛው ሰው ትንሽ ተሰጠኛል እኮ እና ይሄ ትክክለኛ አይደለም እና እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር እንደማያዳላ ወይም እንደማያደላ የሚናገሩት አንድ አንድ ሐሳቦች እኔ ሮሜ 2 ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ እንዲላል አስቀድሞ አይሁዳዊ በግሪክም ሰው ነገር ግን በጎ ስራ ለሚያድርጉ ሁሉ ምስጋናና ክብር ሰላምም ይሆንላቸዋል አስቀድሞ ላይሁዳዊ ደግሞ ለግሪክ ሰው እግዚአብሔር ለሰው ፍት አያዳላምና ይላል ይሄ ገረመይ ምንድነው ከላይ የሚለው አስቀድሞ ላይሁድ ደግሞ በግሪክ ሰው ይልና ነገር ግን በጎ ስራ ለሚያድሩ ሁሉ ምስጋናና ክብር ሰላምም ይሆንላቸዋል በጎ ስላደረጉ የዛ ነገር ውጤት ያገኛቸዋል የሚያደርጉት የመልካም ነገር ፍሬ ያገኛቸዋል እንጂ አይሁዳዊ ግሪክ ሰው ስለሆኑ በእግዚአብሔር ፍት ማዳላት የለም ይላል አንድ አንድ ያጣቀው አንድ አንድ ሰው በእግዚአብሔር ፍት ሲከበርካ ይሄው ተላንት ያደረገው ነገር አለ በጀርባ አንተ በማጣቀው ሁኔታኛ ለናቀው በማን ይችላል ሁኔታ የተሰራ ነገር ይኖራል በቅርብ አንድ ጓደኛ ካሜሪካ ነገር አብሮ አደገኝ ነው ተደዋው ለንስን ነጋገር አባቱ እኔ የነበርኩበት ከተማ ላይ ፋርማሲ ነበራቸው እና ያው ብዙ ፋርማሲ አልነበረም የነበረው ከተማው ላይ ምናልባት 3 4 ፋርማሲ ነው ግን በጣም ትልቁ ከሚባሉት አንዱ የነሱ ነበር እና እዛ ከተማ ላይ ያው እንደማንኛውም አገር ቤት እንዳለ ማህበረሰብ ግማሹ ደሃ አለ በጣም ችግረኛ አሉ እና ሲነግረኝ አባቱ በጣም ለችግረኛ ሰዎች መዳኒት አስከፈለ ዝም ብሎ ነው የሚሰጣቸው በቃ መርፌ የሚወጉት ነው የሚወጓቸው በቃ ብቻ ግን ይሄንን ብዙ ሰው አቀ የሚገርማቸው አሜሪካን አገር ሲመጡ እግዚአብሔር በጣም ብዙ ነገር ፋሲሊቲ ታደረገላቸው 
እና ትልልቅ ሰውዬ ናቸው እነሱ ሲመጡ ግን ለናቱ ለአባቱም ከበቃ ከሚጠበቀው በላይ ነገሮችን እግዚአብሔር አመቻቸ በሚል ሲያወራኛው የትምቦታ ይዘራ የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር የትጋማ አብቀል እንዳለበት ያውቃል እለው ነበር ይሄ እንግዲህ በነጌቲቭም በፖዚቲቭም ነው ሰዎች ሁሉ ግዜ መልካም ያደረጉ ከኖሩ ይሄው ክፍሉ የሚነገር እንደዛ አየ በጉ ያደረጉ ሰዎች ያን ነገር በክፍያ ያገኙታል እግዚአብሔር እዚሁ ምድር ላይ ያሉ ያደርጋል ይሄንን እኔ በግል ላይ አይቻለሁ በብዙ ሰዎች ሆታ አይቻለሁ መልካም ነገር የሚዘሩ ሰዎች መልካም ነገር ያጭላሉ ይሄ ፕሪንሲፕል በቀ መጽሐፍ ቅዱስ ጋላቲያ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 7 ጀምሮ ይሄንን ነው የሚነገረን አይደል አትሳቱ እግዚአብሔር አይዘበትበትም ብሎ ሰው የሚዘራው ያንኑ መልሶ ያጭዳል ይላል በስጋ የሚዘራ ከስጋ መበስበስና ያጭዳል በመንፈስ የሚዘራ ግን ከመንፈስ የዘላለም ነው ያጭዳል እና ባንዝልም በጊዜው እና ያጭዳል ይላል እና እግዚአብሔር በርግጥ ክፍያ ወዲያው ላይ ሆን ይችላል ግን ጊዜ ጠብቆ ያደርጋል እና እግዚአብሔር ይሄን ነገር ስለሚቆጣጥር አንዳንድ የበሰዎች ህይወት ያለፈ የቀደመ ክብር ምናምን የሚቀድምላቸው ሰዎች ካያችሁ ከጀርባ የተሰራ ስራ አለ ማለት ነው በእነኛ ሰዎች ህይወት ወይም እግዚአብሔር ያከበደው እግዚአብሔር ይቀደመላቸው ምክንያት አለ እግዚአብሔር እንዲ እንድንሆን ይርዳንውላችን አየ እግዚአብሔር በስጋ ዘመድ ይለው ሁላችንም አንድ አይደል በቃ ግን ልዩነት የሚያመጣው ታዛዥ ልጅ ኮንክ ፍቱን የምትፈልክ ኮንክ ይደረግላ አድሎ አይደለም በፕሪንሲፕል ውስጥ ይዳላ እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ስለአደረክ ነው ይሄም ክፍል የነገረን ይሄ ነው በጎ ስራ ለሚያድርጉ ሁሉ ምስጋናና ክብር ሰላም የሚሆንላቸዋል ይላል በሌላ ቦታ ደግሞ ሐዋርያት ስራ ምራፍ 10 ቁጥር 34 ላይ እንዲሚል ቃል አለ ሐዋርያት ስራ 10 34 እግዚአብሔር ለሰው ፍት እንዳያዳላ ነገር ግን በአዛብ ሁሉ እርሱን የሚፈራና ጽድቅን የሚያድርግ በርሱ የተወደደ እንደሆነ አስተዋልኩ ይላል እግዚአብሔር በሰው ፍት እንዳያዳላ ነገር ግን በአዛብ ሁሉ ፍት እርሱን የሚፈራና ጽድቅን የሚያድርግ በርሱ ዘንድ የተወደደ እንደሆነ ይላል ይሄን ጴጥሮስ ነው የሚነገረው የሚገርማችሁ እዩ ጴጥሮስ አይሁዳይ ነው ስለዚህ ከአይሁድ ውጪ ሰው እንዳላስበው አቅ በተለይ ስለ መንፈሳዊ ነገር ሲያስብ ምን ሊደረግ እንዳውም ብዙ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስታጠኑ ይሄ በተለይ ስለ እስራኤል ሂስቶሪካል ባክግራውንድ እና ምስታነቡ አዛብን ድንጋይ እንደ ውሻ ምናምን ያያደርጉ ነው የሚቆጥሯቸው እንደ ትክክለኛ ሰው እንኳን አይቆጥሯቸው ይሄን ያለበት ግን ትዝላችሁ አላዋራ 10 ምዕራፍ 10 ላይ እዛ ስሞን የሚባለው ቆዳ የሚፋቀው ሰው ቤት ሆኖ ነው እና ዝም ብሎ ተመስጦ ያለ በጸሎት መንፈስ የማይበሉ ነገሮች በደረታቸው የሚሳቡ አራዊት ሁሉ በሸማ ተይዞ ይላል በጨርቅ ወርታች ወረደ ባራት ሳይዝ ተይዞ ሲያይ እንግዲህ አሁን ዛሬ ማሰብ እንደምንችለው እንቁራሪ ትንሽላሊ ጥባብ ምናምን እዛው ውስጥ ምር መሰመስ አይነት ያ ያው እንግዲህ ላይሁዳዩ ሰው ምን አለው መሰላችሁ እረድና በላለው የሚናገረው ድምጽ ደሞ እግዚአብሔር እዛ ሸኮና ኩፍትና ድፍን ብሎኮ ዘው ሁልቁ ላይ ተናገረ እግዚአብሔር አሁን ይሄን እረድና በላይ ነው ከዛ ጴጥሮስ እኔ ያለ ከልጅነት የጀምሮ እንዲያይነት የሚያጸይፍ ነገር በልጭ አላቀማ ተመለሰ ይላል እንደገና አሁን ተስቦ ሶስት ጊዜ እየተመላለሰ መጣበት ብላ ይሏል ይራይ ምንድነው ብሎ አስጨንቆት ይያለው ወዲያው በር ተንቆቆ የስሞን የቆዳ ፋቂው ቤት ይሄ ነው የሚሉ በር ላይ አዎ ሲሏቸው ስሞን ጴጥሮስ የሚባል ሰው እንግድነት እዚህ ቤት መጥቷል አዎ ሲል እግዚአብሔር ወዲያው መንፈስ ቅዱስ አብራቾ ይዳል ይሁን ጴጥሮስ በጀመረ ይሄ ባይነገር አይሄድም ገላቲያ ምዕራፍ 2 ላይ እንደው ትዝላችሁ አላ ፓውሎስ ጀግነው ፓውሎስ ጴጥሮስ ካዛብ ጋር እየበላ አይሁዶች ሲመጡ አቆብ እና ምግቡ መብላቱ ቀስ ብሎ ለዛ ዞራ ላይነት እና አቆጭ ባላለው ለምን እንደ ተነሳ እነሱ ዘጣ ለምን ነው የምትሸሸው ብሎ አንድ ጊዜ ገሰጽኩት በሁሉ ፊት ይፈረድበት ይገባ ነበር ብሎ ስለዚህ ያው ጴጥሮስ ወደዛ ደገፍ እንደሚልታ ያላችሁ ከዛ ግን ተነሳ ብራ ሄዳለሁ ሲሄድ ኮርኖሊዮስ ቤት ወይም እዚህ የመቶ አለቀው ቤት ሲደርስ 
ያልተጠበቀ ነገር ነው ሰውየው ህልም ተገለጠልኝ ራይ ተገለጠልኝ ነው የሚለው እና ሲነግረው በጣም ድንቅቶ ወንጌል ሲነግራቸው መንፈስ ቅዱስ በሁሉ ላይ ወረደባቸው ይላል ለቅኛ ላይ ነው ወረደብ እንደሱ ላይ ወረደባቸው ይላል ጴጥሮስ ድንቅቶ ነው ይሄን ሁሉ ሲጽፍ እና አለ ለካ እግዚአብሔር አዛብ ሆነ አይሁድ እሱን የሚፈራ ከሆነ ጽድቅን የሚያድር ከሆነ አድሎ የለም ማለ ይላል አሜን በሉስ ይሁን አሁን ካለህበት ቦታ ተነስተ ለክብር መታጨት ይችላል ማለት እግዚአብሔር ይባርክ ታላቅ ስራን እንዲሰራብሽ ካለሽበት ቦታ ተነስተሽ ይቻላል ብቻ የሚጠበቅብሽ እንት ወጭ ኢየሱስ ጌታ ና እግዚአብሔር አዳላም ይላል ሌላው ዘዳግም 10 17 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ዘዳግም 10 17 እንግዲህ አምላካችሁ እግዚአብሔር ያ ማለት ሁሉ አምላክ የጌቶቹ ሁሉ ጌታ ታላቅ ሀያልም የሚያስፈራ በፍርድም የማያዳላ አምላክ ነው ይላል እነኚህን ቃሎች ለምን እንደነ ተጠቀመው ነው ብያሰብኩኝ እግዚአብሔር ይላል ያማልክ ሁሉ አምላክ የጌቶች ሁሉ ጌታ ሃያልም የሚያስፈራ ማምላክ ነው ይልና በርሱ ፊት አድርሎ ይልም ይላል የማያዳላ ነው ይላል ምን ገባኝ ይሄን ሳይ ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚያዳሉበት ሪዝን ነው ሚነግረህ አየ ሃያል ሆኖ ሰዎች ያደላሉ ገንዘብ ላለው ያዳላሉ ጉልበት ላለው እግዚአብሔር ግን የሁሉ ጥግ ነው ስለዚህ ለማን ነው ማያዳላ ማለት ሃሌሉያ እንዴ ደስ ይላል እግዚአብሔር የማያዳላ አምላክ መሆኑ ማወቅ በራሱ ደስ አይደለም ለሁሉ ኩል ይፈርዳል የሚለው አየ ዓለም እኮ በፍርድ በጣም የተዛባባት ዓለም ነች ታቃለህ አይደል የተበላሸ በጣም የሰለጠነው ዓለም በትል ረቀቅ ይላል እንጂ ወርታችን ማስተወር ዴባሰበት ነው ግን እግዚአብሔር ዳኛ የሆነበት አይ መጽሐፍ ቅዱስ ኮ እግዚአብሔር ንገሰ ምድር ሁሉ ለልት በል ይላል ደሳይል እግዚአብሔር ዳኛ የሆነበት አይ ለማንም ፍት ማያዳላ ንጉስ ቢመጣ ማይፈራ መጽሐፍ ቅዱስ ለሰጣነ ሁሉ የሚገርመኝ የማ ታሪክ መሰላችሁ የናቡቴ ታሪክ ናቡቴ አንድ ሰፈር ውስጥ እርሻ ያለው ሰውዬ ማንም የማያቀ ቤተ መንግስት አጥራ አጠገብ እርሻ ስለነበረው አካብና ምስቱ ሄዱና በሰላም ባክ ይሄንን የወይን ቦታ አንስጥል ሌላ ቦታ ይፈልከው አይነስን ሰጣሃለን እዚ ጎረቤታችን ስለሆነ ነው አሉ። እሱ ደግሞ ያባቶች ያርስ ለሌላ ሰው ያልሰጥ ማለትቸው። ምን አሉ? አልሰጥማው በጣም ታመማ አካብ አስቦ ንጉስ ወኘ በጠይቁ ይሄን እንዴት እንቢላል ብሎ ተጠቅለሎ ተኛ ይላል። ምስቱ ኤልዛቤል አንተ አሁን እስራኤልን ተስተናድራለህ አለች ተነስ እኔ ነገ ሰጣሃለሁ። ነገሰጣሃል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያሰተኛ ምስክር አዘጋጀ ኤልዛቤል እግዚአብሔር ያሳየ ናቡቴን የከሰሰችበት ክስ ሁሌም ይገርመኝ። እግዚአብሔርንና ንጉሱን ሲሰደብ ሰመቻለሁ አለች ኤልዛቤል ለእግዚአብሔር ተቆርቁራ። ብላ ያሰተ ምስክሮች ምናምን ተዮች ሰብስባ ባደባባይ በድንጋይ ያሰገሩት። እና እርሻው ሊድናውን ውራስ አለች። ኤልያስ መጣለታዛው እርሻው መhall ወክ ያረገ ካቻለለት ንጉስ የማይፈራው የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር የላከው ጀግና አገልግሎይ መጣና ገለህ ወረስከው ወይላል የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር አለ የሚያይ አይኖቹ በመድሆ ሁሉ የሚመለከቱ ኡነተኛ ዳኛ ፍትስ ይዛባ ደስ የማይለው እግዚአብሔር ጻድቅ ፈራጅ አየ ከዛ እንዲህ ያለው ንጉስ ነህ አው የተከበርክና አው በእስራኤል ዘንድ ትልቁ ስፍራ ያለህን አው እግዚአብሔር ግን ኡነተኛ ዳኛ ስለሆነ የናውት እንደም ውሾች እንደላሱት ያንተ እንደም ውሾች ይልሳል ይሄ ብቻ አይደለም ከጀርባ ሆነ ያቀናበረችው ሰው ያላያት የጎነጎነችው ግን ስጋዋን ይበሏታል ውሾች ይላል ምንድስ እንደሚለን ታቃል አየ ንጉስና አሁን ይሄ ነገርኩን እንደ አንድ ተራሶ የሚቆጠሩ እኩል አርጎ ሚዳኝ ነው ያንተ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ስለዚህ በሱ ፊት አድሎ ይለም ማንም ሲበደል ችግረኛው ተበድሎ ደኔ ቢጮ እኔ ሰማው አለ ይላል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ይባርክ 
እና እግዚአብሔር አድሎን ይጣላል ይዮሳፍት የሚባለው ሰው ደግሞ አንድ ጊዜ እንዲብሎ ነበር ሁለተኛ ዜና 1996 ላይ አሁንም እግዚአብሔር መፍራት በእናንተ ላይ ይሁን በእግዚአብሔር ፊት በደል በደልና በሰው ፊት ማዳላት የለም አላቸው ይላል ሁለተኛ ዜና 1996 እግዚአብሔርን የምትፈሩ ሆኑ ብሎ ያስጠነቀቃቸው እግዚአብሔርን የምትፈሩ ሆኑ ለምን እግዚአብሔር ፊት ማዳላት የለም ይላል ይወላችሁ ማዳላ ሰው እግዚአብሔርን ይፈራ ነው አንዳንድ ሰዎች ሀገር ቤት አቃለው እንደዚህ ልጅ ለማሳደግ ይወስዱና ጉድ ይፈቻል እንግዲህ በሀገር ቤት ቋንቋ ቤታቸው ያመጣሉ ልጅ ያሳድጋሉ ወላጅ የሞተባቸው ማለት ነው አዳፕት ያረጋሉ ያውዚ እንደባለው ማለት ነው ካስከብ በኋላ ልጆች አሉ አለ በጥንቃቄ ምኖር ሰዎች አይቻል እኩል ወተት ሲሰጡ እኩል ሚበለስ ሲሰጡ እኩል ከልጆቻቸው ጋር እግዚአብሔር ያይኛል የሚሉ ደስ አይደለም በዛው መጠን ደግሞ ትክክለ ያልሆነ የሚያደርጉ ሰዎች ይኖራሉ ግን እግዚአብሔር መፍራት ካለ እግዚአብሔር ያይኛል ነው አመተለው ስለዚህ በምንም ቦታ ላይ አድሎ አጣርጋ እና እግዚአብሔር ይርዳ እኛም በዚህ አምላክ ፊት ሁሌ በጥንቃቄ እንድንኖር እሺ ሌላው አንደኛ ጢሞቴዎስ 5 21 ላይ እንዲሚል ቃል አለ አንድ እንኳን አድሎ ሳታደርግ እነዚህን ያለ መዘንበል እንድትጠብቅ በእግዚአብሔር ፊት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት መከራለ ይሏል አንደኛ ጢሞቴዎስ 5 21 አንድም እንኳን በአድሎ ሳታደርግ እነዚህንም ያለ መዘንበል ይላል አድሎ ማለት ይሉ የቃሉ ትርጉም ምን ነው ታቃላል አዳለ እንደዚህ ማለት ዘምበል ማለት ወደ አንደኛው ሳይድ ማለት ሚዛንህን ወደ ሌላው ማድረግ ነው እንደዛ እንደታርግ ብሎ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ያስጠነቀቀዋል አገልግሎት ስቶኑ ቤተኛው ማከሄድ በተቻለ መጠን ይሄ መጠን ከቀ ያስፈልጋል ምክንያቱም አንድ አንድ ሪዝኑ በማናቃቸው ሁኔታዎች የሚወጥጥ ነገር ይመጣል በሰው ህይወት ይሄንን በተቻለ መጠን በእውቀት አለማድረግ ጥሩ ነው በቤተክርስቲያን መካከለ አንድ አንድ ያውን ሰዎች ቅርበት ኖሮ ይሄን ይደረግ ይላሉ አንድ አንድ እንዲብ ይደረግ ይላሉ ነገም ማንቀጠል በቀን ኖ ነው ማለት ያለበት ኖ ነገ ያ ነገር ፍራት ሆኖ መቀጠል ካለበት ኦኬ ግን የማይቀጠል ኮን ኖ በሰውን ፊት በእግዚአብሔርን ፊት ይሄ አግባብ ስለማይሆን ነው እሺ እግዚአብሔር ማዳላ አምላክ መሆኑን ይሄን ያልካየን ይበቃል ለመሆኑ ሰው ለምን ነው ያዳላው ሰው ያዳላል ወጨም ይሄ ታወቀ ነው ሰው ያዳላል ለምን እንድነው ስንል ሰውን የሚመዝንበት ሚዛን የተለያየ ነው ለምሳሌ ሀብታም የተማረ ታዋቂ ከሰዎች ጋር ጥሩ ቀረብ የታያላቸው እንደዚህ አይነት ለእንደዚህ አይነት ሰዎች ሰው ቅድሚያ ይሰጣል አሁን የነገረን ከዚህ በታች እንደው በጥሩ ምሳሌ ነገረን አይደለ ያቆም ቅድሚያ ነበብ ነው እናንተ ቸርች ውስጥ አለ የወርቅ ቀለበት ያረገ ዝንጥ ያለ ሰው መጥቶ አረናናና ብላችሁ ከፊት ተስቀምጥቷላችሁ አለ ደግሞ አንድ የተጎሳቆለ ጥሩ ልብስ ያለበሰ ደሃ ሲመጣታችሁ ናግሬ ስርቁ ጭበል ትሉታላችሁ ወይ አለና እናንተም አመጸኛ ዳኛሽ መሆናችሁ አይደላችሁ ወይ ብሎ ሐሳብ ክፉ ሐሳብ ያላችሁ ዳኞች መሆናችሁ አይደለም ምን አለ ይላል ይወላችሁ ይሄ ሚዛን የዓለም ሚዛን ነው አደራ በህይወታችሁ ዘመን የዓለምን ሚዛን ስትመዝኑበት እንዳትገኙ ሰውን ስታከብሩ ስለ ሰውየው ብቻ ማንነት አክብሩ አሜን በፍት በምንም ነገር ሰው ስለሆነ መከበር አለበት መጽሐፍ ቅዱስ ሰው ክቡር ነው ይላል ግን ሰውን በሰውነቱ ሳይሆን ባለው ነገር ካከበር ነው ከሰውየው ይልቅ ያን ያለው ነገር አከበር ነው ማለት አይደለም በጥሩ ለብሶ 
ቀድም እንደተባለው ጥሩ ወርቅ አርጎ ምናም ስለመጣ ሰውየውን በጣም ሪስፔክት ምናረገው ከሆነ ወርቅና ልብስ ላይ ነው ማለት ነው የኛ ራሱ ፎከስ ገባቻል እሱ ላይ ያሳሳተን ምክንያቱም ሰው ሆነ ምናከብረው ዳው ማብታው ሁሉ ሆነ ያለበት በቅርብ አንድ የሆነ ጽሁፍ አይቼ ነበር እና አንድ ታዋቂ ሰው የተናገረው ንግግር ነውና ምን አለ ከኔ ጋር አንድ ሰው አብሮኝ ሆቴል ገብተን አስተናጋጁን የሚያመናጭ ከሆነ አለ እና ኔን ግን የሚያከብረኝ ከሆነ አልቀበለው ማለት ምክንያቱም እኔ አስተናጋጅ ብሁን እንደዛ ያደረገ ይነበረ ፍሎል ገባ ያንዳንዱ ሰው ቆባሪ በትክክለኛ ሚዛን ስላል ተመዘነ ነው እንጂ በوسط ሌላ ሞቲቭ በላይ ሌላ ነገር ነው ይዞም ይሄዱ ያም ይገለጡ አሁን በእንደዚህ አይነት አሁን ባወራ ነው አይነት ነው ያን አስተናጋጁን ዲስሪስፔክት የሚያደርገው ያለው ፖዚሽን ትንሽ ነው ሰዎችን ያስተናግዳል ብሎ ስላሰበ ነው ስለዚህ እኔንም ያከበረኝ ባለይ ነገር ነው ያለው ሰውየው ማለት የትክክለኛ አክብሮት አይደለም የዓለም ሚዛን ምንድነው ቀድም እንዳልኩት መጽሐፍ ቅዱስ በልብስ እንዳንፈርድ በገንዘብ ምክንያት እንዳንፈርድ በጣም ያስጠነቀቃል እንዳው አንዳንድ ጥቅሶችን ማይጥሩ ነው ማቴዎስ 20 25 ላይ እንዲሚል ቃል አለ ማቴዎስ 20 25 የሐዛ ባለቆች እንዲገዟቸው ታላላቆችንም በላያቸው እንዲሰለጥኑ ታውቃላችሁ በእናንተስ እንዲሄድልም ይላል የሐዛ ባለቆች እንዲገዟቸው ታላላቆችን በላያቸው ላይ ይሾማሉ አላችሁ እነኚ ስለተተና አገልግሎቱ ሲያስተምር ነው የሐዛ ባለቆች ትልቁ ነው ከላይ ከላይ የሚያርጉት እንዲገዟቸዋል በእናንተ ግን እንዲ አይደለም ምን ማለት መሰለ የመንፈሳዊ ህይወት ሚዛን የኛና ዓለም የተለያየ ለብዙ ነገር የተለያየ ነው ስለዚህ እኛ ጋር የዓለም ሚዛን ሲሰራ እንዳይገኝ መጠንቀቅ አለብን እ ከዚህ በፊት አይ ቲንክ በሌላ መልኩ ተናግረው ያሉ ሃይዌይ ላይ አንድ ጊዜ እየነዳው 120 እማ ነው 100 ኪሎሜትር ፐር አወር ነው የሚለው የሚፈቅደው 100 ነው የሚየነገር ፎር ሳም ሪዝን አይኔን ቀና ሳርግ በመስፔክዮ በመስጦ በሚረር የሆነ መኪና መብራት ያበራብኛል ልቀቅ ነው የሚለው እኔ በትክክል ነው ይልከው 100 ኪሎሜትር ፐር አወር ነው የሚለው እኔ 100 ላይ ነው የነዳው አሁን እየጋበዘኛለሁ ወይ ጨምርና ንዳ ነው የሚለኝ እኔ ፕሮግራም ያደለም ሶጣ እኔ 100 ኪሎሜትር ፐር አወር ለመንዳት ነው የጣው ወይ ደግሞ ቀይር አቅጣጫ ነው የሚለኝ ሌን ልቀቅ እና ወደ ሌላ መስመር ግባ ነው የሚለኝ ከዛ እንዲያልኩኝ ወይ ጉዳልኩኝ ያ አካባቢ ኢንፍሉዌንስ ማለት ይሄ አይደለም ከኔ ፕሮግራም ውጪ ከራየ መንገር ሊያስወጣ ሁለተኛ ካለኝ ስፒድ ሊያስፈጠነ ምን ማለት መሰለ ከጽድቅ ሊያጎልኝ አይደለም በአጥያት መንገር ሊያስኬደኝ እሱ በፈለገው ምክንያት እኔ ፕሮግራም ያላረኩትኝ አየ በብዙ የህይወት ጉዳን ለተረጉሙት ይችላል አብረው ምንኖር ሰዎች እንደሱ ያርጓል አንዳንድ አንተ ባላሰብከው ስፒድ እንድትሄድ ከህይወት አቅጣጫ እንድትስጥ እነሱ ከመያወሩት ወሬ የተነሳ ለነሱ የከበደ አርጎ ከመያወሩት የተነሳ አንተም እንድትተሳብ አቅጣጫ እንድትቀይር አንተቁ በቤት በዘመን ውስጥ አለማው አስበው የማታውቁን ነገር ኢንፍሉዌንስ ሊያርጉ ፈልጋሉ። አማኝ ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ ንቁ መሆን ያለበት በአለም ሚዛን መሳብ የለበትም። አንዳንድ የአማኞች ሆኖ ሰዎች ለከዛ አለማያኖች ጋር ሲያወሩ ቆይተው እሱን ተሞልተው መጥተው በተክስተት ያቄስተው ይቆያሉ አንዳንድ። ያን ነው ዓለም የሚጠይቆ። ይሄ ትክክለኛ አይደል። አማኝ የእግዚአብሔር ሚዛን እንደ እግዚአብሔር ቃል ቃል ሆነ በዙሪያው ባሉት ነገሮች መገፋትም አቅጣጫ መቀየርም የለበት ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ይውል በምድር ላይ እግዚአብሔርን ገንዘብ ያስደነግጡ ስልጣን ያስደነግጡ በጣም ትልልቅ ፌመስ መሆን ያስደነግጡ አይደል እግዚአብሔር እንደዩ ሁሉ አስደነግጡ ለበሰለ ከሱ የተሰጠ ቸርነት 
እሱን ከዙፋኑ ያስነሳው እሱን ከዙፋኑ የሚያስነሳው ጽድቅ ነው አይ እንደ ስጢፋኖስ ቆሞ አይወጣል አብ ጫካይ ለገ ወንጌል ስትሆን ነው እሱን ኢምፕረስ የሚያደርግ እንጂ ለምንም ነገር እግዚአብሔር አዳደረ አይ ነገስታት ቀድሜ ነገርኩ ነገስታት ናቸው ዓለም የተንቀጠቀጠላቸው ናቸው እግዚአብሔር ፍት እንደዛ አይደል እኩል ወዳኝነቱ ሲያይ እና ይሄንን መጠንቀቅ ያስፈልጋል በተለይ አንደኛ ሳሙኤል 16 7 ላይ ብዙ ጊዜ መንጠቅሰው ይሄ ስለ ዳይትና ኤልያብ ምርጫ ለንግስነት ሳሙኤል ሲመጣ ኦ እግዚአብሔር የሚቀበው ይሄ ነው አለ ይላል እና በጣም ይገርም ይሄ ቃል ለመሰለ በፊቱ ነው አለ ሳሙኤል እኮ ነው ይሄ እግዚአብሔር የሚቀበው በፊቱ ነው ሲል እግዚአብሔር ምን እንደሆነ ታቃላችሁ የቁመልቱን ዘለክታና መልኩን አትይ ያለው ይላል ያሳሳተው ነው የሚነገረው ገባ መልኩን አይተን የተሳሳትቆ ቁመናውን አይተ ነው ሰው ፊት እንደሚያይ እኔ ያለይ ሰው ፊት ያን እግዚአብሔር ልብ ያላለው ይላል አየ አሁን ዳይት ሲመረጥ አድሎ አይደለም በእግዚአብሔር ፊት ኳሊፋይድ ሆኗል ለቦታው ብቁ ነው እነኛ ግን ሲታዩ አልሆን በቃ ይሄ ነው ሚስጥሩ እንጂ ለዳይት ማምላክ የነሱ ማምላክ ነው እስራኤላውያን ናቸው ሁሉ ግን ዳይት የታየበት የራሱ በእግዚአብሔር ፊት ሊያሳል ሊያልፍበት ይቻለው ጉዳይ ነበር ብዙ ጊዜ እንግዲህ ቀደም እንዳልነው ገንዘብ ገንዘብ ያሳስታቸዋል በተለይ ሉቃስ 12 15 ላይ ጌታ ይሄንን ተናግሯል የሰው ህይወቱ በገንዘቡ ብዛት አይደለምና ተጠንቀቁ ከመጎምጀትም ተጠበቀው አለ ይላል ሉቃስ 12 15 የሰው ህይወት በገንዘቡ ብዛት አይደለም አሁንም እናወራው ነው አያችሁ ሰው ስትመርጡ ለሆነ ነገር ስታስቡት ምን አለው ብላችሁ አትስቡ በገንዘቡ ብዛት አይደለም ስለዚህ ተጠንቀቁ ከመጎምጀትም ተጠበቀው አላችሁ ይላል ዓለም ግን በዚህ ትፈርዳለች አየ ለዚህ ነው ቆሰው የሚጎተተው አሁን ራሱ ቤተክርስቲያን አንድ አንድ አሁን ሳይገር እኛ እንዳው ቤተክርስቲያን ላይ ሳይ ይሄ ነገር ጎተት ሲያርጋ ይታየ አሁን ይሁን አንድ ከበር ያሉ ሀብት አምሶ ከመጡ ቅድሜ ሰጣቸዋል ብዙ ቦታ ላይ ከፊት እንዲቀመጡ ይጣራል ይሁን ሉቃስ ባዶ ያቆብ እንዳል ይሄን ግን መጠንቀቅ እንደሚገባ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል እሺ ወርታች ዝቅ ብሎ እንግዲህ እስከ ቁጥር 7 ድረስ ነው ያስኩት የታያይዝ ሐሳብ ስለሆነ ነው ቁጥር 5 ላይ እንዴ ይላል የተወደዳችሁ ወንድሞቼ ስሙ እግዚአብሔር በእምነት ባለጠጎች እንዲሆኑ ለሚወዱትም ተስፋ ስለርሱ የሰጠው መንግስት እንዲወርሱ የዚህን ዓለም ድሆች አልመረጠ ምን እናንተ ግን ድሆችን አዋረዳችሁ ባለጠጎች የሚያስጨንቋችሁ አይደሉም ምን ወደ ፍርድ ቤትስ የሚጎተቷችሁ እነሱ አይደሉም ምን የተጠራችሁ ለትርስ መልካም ሰም የሚሳደቡ እነሱ አይደሉም ምን ይላል ገርሞኛል ይሄን ክፍል ሳይ ዩ መጽሐፍ ቅዱስ በተለይ ይሄን ክፍል ሌሎችም ጌታ ባስተማረበት ወንጌል ላይ ብልጽግና አደጋ አለው አይገርም አደጋ እንደሆነ ነው እኮ ጌታ የተናገረው ዩ ይሄን ክፍል ይውል ለምን እንደው ድሆችን መትገፉት እግዚአብሔር አለ ለዘላ ዓለም ይወጥ ያጫቸው እነሱን አይደለም ወይ ብሎ ባለጠጎቹ ግን የሚያደርጉትን ግፍ በቅዱስ አለ ይናገራል የሚያስጨንቋቸው ወደ ፍርድ ቤት የሚጎተቷቸው የተጠራቸው ለተ መልካም ሰም የሚሳደቡ እነሱ አይደሉም ወይ ይላል ይሄ በጣም በጣም ትክክል ይገርማቸዋል ያዋራ ስራ አስተጣጥሉ ከዛም በኋላ አሁን እንኳን ባለነ በትውልድ እኛ እንኳን በዘመናችን ያየ ነው ይሄን የሚገርማቸው ባለጠጎች ወይም በከተማው ላይ ያሉ ሀብታሞች ሁሉ ግዜ እንደ ብዙ ግዜ 100% ማለት አይቻለም ግን በጣም ብዙ ግዜ የወንጌል ተቃዋሚ ናቸው እኔ በኖርኩ በከተማ ላይ በቃ እንደዚህ ሆቴል ምናምን ነው የነበራችሁ ሰዎች ነበሩ መኪና አላቸው ሬሳ እንኳን እንዳንቀብር እንዲ የተሽከረከሩ ሲቃወሙ ነው የነበሩ ሰዎች የሞተ ሰው እንዳንቀብር ማለት በጣም እየተቃወሙ ለምን እንደው በየሳሰብ የብዙ ምልጥግና ጀርባ ንጹህ አይደለም ገባ አንተ ደሞ ስለ ጽድቅ ስለሆነ ብዙ ሰብከው 
አይመቻቹ ወይ አንተ ማስጣት ነው ያለባችሁ ወይ ደሞ እዛ ወር 1016 ላይ እንደጻፈው የትርፋቸው ተስፋ ስለሚቋረጥ አንተን በተቻለ መጥማትፋት ነው ፈልጎ ለዚህ ነው ኢየሱስም ሲያስተምር ምን ብሎ አስተምሯል ማቴዎስ 19 ከ23 ጀምሮ ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢሾል ይቀላላል ታም የሚገርመኝ ነው እኮ ቲ ወደ እግዚአብሔር ለባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት መግባት ጭንቅ ነው አለላት ቁጥራ 3 ላይ ጭንቅ ነው አለና አሁንም ደግሜ ነግራቸዋለሁ ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከሚገባ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ቢሾል ይቀላላል ያው ይተላይ ትርጉም ሰጥቷል በእስራኤል አንድ ጌት አለ መርፌ ቀዳዳ የሚባል ዘውስ በጭንቅ ነው ግመል የሚያርፈው ምናም ብለው ይተረጉማሉ ምንም ይሁን ምንም ቀላል አይደለም ነው ኤኒዌይስ አይደለ ቀላል አይደለ ለምን መሰለ የብዙ ቀደም እንደነገርኩ የሃብት የማግኘት ምክንያት ንጹህ አይደለም ስለዚህ በመድር ጥሩ ኑሮ እንዲኖር ቢያረጋቸው በሰማይ ያለው ነገር ግን ሲያበላሽ ይታያል ለዚህ ነው ጌታ ይሄንን ተጠንቀቁ ብሎ ያስጠነቀቁ እና የሚያስጨንቋችሁ ወደ ፍርድ የሚጎትቷችሁ ይላል እንዳልኳችሁ አዋራይ ስራ አስተናቡ እንዳውነ ጳውሎስ ቢጠየቁ ይሄ ሞር ዲስክራይብ ሊያርጉት የሚችል ጉዳይ ነው በቃ እንዳል አጣም ነው የከተማው ሀብታ አስተባብሩ ሲል ታያል በድንገ እንዲወግራሩ እንትናርጉ ምትል የከተማው ሀብታ ይላል ብዙ ጊዜ ባለጠጎች ይላል ለምን እንደሆነ ሌላው አንድ ልጅ አንድ ጊዜ ሲናገርsam ይችላል ይሆን አንድ ሀብታም ሲያመናጨቃቸው ድርጅቶች ነገር ናቸው ልጆች ወይ ጉድ አለ ዞር ብሎ ምን ነው ሲሉ አንድ አንድ ሀብታም እኮ በቃ ይዳ ፈጣሪ ሆነ ይመስለዋል አለ ገባ ዳህ ይፈጠሩ ብሎ ይመስላቸው ብር ሲኖር አምሮ ይዘጋ በቀሱ ላይ መደል አይደለም በገንዘብ ማሰብ ተጀምራል ለሚሉ ስለዚህ ከዚህ ተነሳ ብዙ ጊዜ ፍትህ የጎደለው ኑሮ እግዚአብሔርን ዓለም መፍራት እዛ ጋር ይታያል ከዚህ የተነሳ ጌታ ይሄንን በጣም አስጠንቅቆ እናያለን ወደ መጠቅለሉ سنመጣ ስለዚህ አማኝ በእግዚአብሔር ፍትህ ለመግፈር እግዚአብሔር ሲሪየስ ነው ብለና አዳላም ብለና ስለዚህ ምን ነው ማረግ ያለበት የሚለውን ስናሰብ እግዚአብሔር የሚጠብቅበትን ባዘጋጀለት መስመር ውስጥ መሄድ እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ማድረግ ነው ይሄን ሲያረግ ቀድሞ ይገኛል ለምን ያ የሚፈልገበት ነገር ስለተገኘበት ነው እ እንዲሚል ቃል አንብባችኋል ፈቃዴን የሚያድርገው ሰው ከሩቅ እጠራዋለሁ ይላል ይሳያል ፈቃዴን የሚያደርገው ሰው ከሩቅ እጠራዋል ይላል እና በመጀመሪያ መጨረሻን ከጥንት ያልተደረገን እነግራለሁ ሐሳብ የተጻናልች ፈቃዴን የሚከለክል የለም ብሎ ነው ፈቃዴን የሚያደርገው ሰው ከሩቅ ከመስራቅ እንደዚህ ጠራዋል ይላል ምን እንደገባ ይጣቃል እዚህ ጋር ሲያይ 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 ከሌለ ከሩቅ ይሆን አስመጥቶ ለሹ ሞት ያቀዋል ብቻ እግዚአብሔር የሚር ለእግዚአብሔር ነገር ክብደት ያለው ሁሌ ተነስተው በማለዳ እግዚአብሔርን የሚያስብ ተነስተው የሚጸልይ የሚያለብት እግዚአብሔርን የሚፈልግ ስራ እየሰራ በእግዚአብሔርን የሚፈልግ ሰው አይፈልግም ለክብር ጥላል ይፈልጋል ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ አድሎ ሳይሆን የሥራውት ጌታ እግዚአብሔር እንደው ኡነተኛ ዳኛ መሆኑን የሚያሳይ ነው ሁሌ ምን እንደምንለው እንግዲህ ወደ መጨረሱ ሳመጣ ደስ የሚለው ደግሞ የልብን ምክር የሚያይ አይ እ ራሱ አጣርቶ ነው የሚያረጉ ይሄን ስለዚህ አድሎም የለበትም ተታለለም አይባልም ፐርፌክት ለምን የያንዳንዱ የእለት ኑሮ የሚቆጣጠርና የሚያውቃ አምላክ ስለሆነ ነው ወገኖቼ እንግዲህ የወርቅ ልብስ የለበሰ የወርቅ ጌጥ ያረገ ሰው በቤተክርስቲያናችን ሲመጣ እንደተባለ እኛም በግልዮታችን አያችሁ ምን አስተናግደበት ቦታ የወርቅ ቀለበት ያረገው ሰውዬ ከላይ ያስቀምጣል ድሆችን ከታች እንዳናስቀምጥ እግዚአብሔር ይርዳ ግድ የቸርች መሪ መሆን የለብንም ይሄንን ለማድረግ በኑሯችን ውስጥ እኩል ሰዎችን የምናይ ከጥቅም አንጻር 
ይሆን ነገር ስለሚያረጉልኝ አርገን ቅድሚያ ያበ ህይወታችን ለሰዎች መስጠት እንደሌለብን ይለብን ይሄ ክፍል ያስተምረናል እግዚአብሔር ይርዳን እንጸልያለን Thank you.